దేవుని అందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులార మీకు ఏసు క్రిస్తు శుభంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ లోకంలో మనల్ని ప్రేమించేవారు మనల్ని అభిమానించేవారు మనల్ని ఇష్టపడేవారు మన స్నేహితులు ఉండొచ్చు మన బంధు మిత్రులు ఉండొచ్చు ఇంకా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు అయితే ఎప్పుడైతే వీరందరి విషయంలో మనం ఒకవేళ తప్పు కనుక చేసినట్లయితే అది ఏ తప్పైనా కావచ్చు వ్యభిచారమే కావచ్చు లేకపోతే హత్య కావచ్చు లేకపోతే దోపిడీ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా తప్పు కావచ్చు అయితే ఈ తప్పు కనుక మనం చేసినప్పుడు వారు ఏం చేస్తారంటే వారు మనల్ని ఈ లోక చట్టానికి అప్పగించి మనకు తగిన శిక్ష పడేలా చేసి దానికి తగిన మూల్యాన్ని కూడా చెల్లి చెల్లింపజేస్తారు అయితే దేవుడు మనకి ఏమైనా సెలవిస్తున్నాడు అంటే ఇదిగో నా ప్రియమైన జనాంగమా ఇప్పుడే పర్ల పరాజయం సమీపం పోడుతున్నది కనుక మీరు మారు మనస్సు పొందాలి మీ యొక్క మనస్సుని మార్చుకోవాలి మీ యొక్క హృదయంలోనికి యేసు క్రీస్తుని ఆహ్వానించాలి అని సెలవిస్తున్నాడు అయితే ఎప్పుడైతే మనం యేసు క్రీస్తుల వారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తామో మీ యొక్క చెడు అలవాట్లు మీ యొక్క తప్పుడు ఆలోచనలు మీలో ఉన్నటువంటి అహంకార బుద్ధి మీలో ఉన్నటువంటి మోసం చేసే ఆలోచనలు మీలో ఉన్నటువంటి పగ తెచ్చుకునే ఆశలను మార్చివేసి తప్పుడు ఆలోచనలు మంచి ఆలోచనగా మారుస్తాడు అహంకార బుద్ధిని దీన మనసుగా మారుస్తాడు చెడు అలవాట్లని మంచి అలవాట్లుగా మారుస్తాడు మీ యొక్క పగ తీర్చుకునే ఆశని ప్రేమించే ఆశగా మారుస్తాడు మీరు అసహించుకునే హృదయం కనుక మీకుంటే అది తీసివేసి ప్రేమించే హృదయాన్ని మీకు ఇస్తాడు మొత్తానికి దేవుడు మీలో ఉన్నటువంటి దుష్ట స్వభావాన్ని తీసివేసి మంచి స్వభావాన్ని మీకు దయచేస్తాడు కాబట్టి మీరు మీ స్నేహితుల విషయంలో కానీ మీ యొక్క బంధుమిత్రుల విషయంలో కానీ మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారి విషయంలో కానీ మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వారి విషయంలో కానీ మీరు ఇంకా తప్పు చేయరు మీరు తప్పు చేయరు కనుక మీరు ఈ లోక చట్టానికి అప్పగింపబడాల్సిన అవసరం ఉండదు మీరు తగిన శిక్ష అనుభవించవలసిన అవసరం ఉండదు ఆ తర్వాత ఎటువంటి మూల్యము కూడా ఈ లోక చట్టానికి ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉండదు మీ యొక్క రిలేషన్స్ ని మీ యొక్క బంధాలని మీ యొక్క బాంధవ్యాన్ని స్ట్రాంగ్ గా బిల్డ్ చేసుకుంటూ దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వై యు ఆర్ థింకింగ్ జస్ట్ ఇన్వైట్ క్రైస్ట్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ దెన్ హీ విల్ చేంజ్ ద లైఫ్ you are no more a bad person you will be a good person until your last breath so ee yokka vishayamlone baptha samiti yohan garu matthi swartha 3rd adhyayam 1st vachanamlo parloka rajyamu samipimpabadutunnadi ganaka priya janangama maaru manasu pondudi ani prakrinchadu aa tarvata yesu christula varu kuda matthi swartha 4th adhyayam 17th vachanamlo kuda ayana bodhana start chesinappudu kuda idigo devuni pillalara పరలోక రాజ్యము సమీపింపడుతున్నది గనక మీరు ఇప్పుడే మారు మనసు పొంది అని సేవించాడు అయితే దీని యొక్క మొత్తాన్ని కంక్లూషన్ ఏంటంటే మనము మారు మనసు పొందాలి మారు మనసు పొందినప్పుడే దుష్ట స్వభావాన్ని మనం తీసివేసి మంచి స్వభావాన్ని మనం పొందుకుంటాము ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు మనలో ఉంటాడో మనము పాప క్రియలు చేయము తప్పుడు ఆలోచన ఆలోచించము క్రీస్తులో నిలబడతాము మంచి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాము కాబట్టి అటువంటి స్వభావం మీకు అందరికీ కావాలి ప్రతి రిలేషన్స్ లో మీరు మంచి వారిగా ఉండాలి అనుకుంటే మీరు ఇప్పుడే యేసు క్రీస్తుని మీ యొక్క జీవితంలోనికి మీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించండి మీరు అలా ఆహ్వానించాలని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ నా మాట ముగిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని మనల్ని మన దేశాన్ని దీవించుగాక ఆమె థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్